Tekrardan herkese merhaba. Bir önceki videoda göstermeyi unuttuğum küçük bir ayarı gösterip ondan sonra temel hesaplamalara geçeceğim. Hesap makinesini fabrika ayarlarına nasıl döndürürüz? Bunun için ilk olarak Shift'e sonra moda basıyorum. 3'e ve ardından eşittir. Tekrar eşittir. Ve bu şekilde tüm hesaplama belleğim silinmiş oluyor. Veya mesela şu ABC derlerine bir şeyler atadım diyelim. Onların hepsi silinmiş oluyor. Şimdi de kesirli hesaplamalarla devam ediyorum. Mesela şöyle bir işleme hesap makinesine nasıl göstereceğim? 5 bölü 6 artı 1 bölü 2 1 tam 1 bölü 3'tür. Peki bu hesap makinesi nasıl hesaplayacağım? 5 bölü 6 diyorum. Artı 1 bölü 2. Yani şu tuşu kullandım. Şurada gördünüz. A, B bölü C yazan tuşu. Eşittir diyorum. 1 tam 1 bölü 3. Bu 1 tam 1 bölü 3'ü bileşik kesir haline dönüştürmem için dönüştürmek için de e Çifte ardından tekrar şu tuşa basıyorum ve 4 bölü 3 şeklinde gösterdim. Şimdi yüzde hesaplamalarına geçelim. Ee, mesela A sayısının yüzde B'sini hesaplamak istiyorsak bunu şu şekilde gösteriyoruz. A sayısına ben e, 25 demek istiyorum ve 25'in yüzde ikisini bulmak istiyorum. O zaman 25 çarpı 2 shift eşittir diyorum. Direkt 0.5 yani 25'in yüzde ikisi 1 bölü 2'ymiş. Bunu gördük. Yani şu aslında shift eşittir dememin sebebi shift'in üstünde bir yüzde işareti var. Bundan dolayı. Bir diğer işlem ise A'nın yüzde kaçının B olduğunu hesaplamam. Yani şöyle diyelim. Mesela 50 var diyelim. 50'nin yüzde x'i 25'tir diyelim. Peki bu x nedir? Bunu bulmak için de şöyle bir işlem yapıyorum. Ben buna A diyorum. Buna da B. Bunu A, bunu B gibi düşünün. B bölü A shift eşittir yapacağım. Yani 25 bölü 50 shift eşittir. Buradan da 50 çıktı. Yani 50'nin 50'nin %50'si 25'miş. Bu kadar. Aslında yaptığımız mantık şu burada. Yani 25 bölü 50 yapmamızın sebebi. Mesela ben bunu hesaplarken normalde şöyle yapıyorum. İşte burada da e, bu 50'ye karşı yatıyorum. 25 bölü 50 oluyor. Bu yüzü de karşı yatıyorum. Çarpı 100 oluyor. İşte buradan da bu yüzü de bölü 100 olarak geçiriyoruz. Ve 25 bölü yüzde 50. Yani 25 bölü yüzde 50 bana x değerini veriyor. <gülüyor> İnşallah anlatabilmişimdir. Ee, şimdi de üçüncü bir işleme geçelim. A'yı yüzde B arttırma. Mesela benim A sayıma bu sefer de hmm, 30 diyelim ve ben 30'u yüzde 40 arttırmak istiyorum. O zaman ne yapıyorum? E, 30 diyorum çarpı 40 ve shift eşittir diyorum. Bu sayede şey buldum şimdi. 30'un yüzde 40'ını. Sonra artıya basıyorum. 42 oldu. İkinci bir işlemde A'da yüzde B indirim yapma. Mesela 60 TL'lik bir kazak var diyelim. Buna %70'lik bir indirim yapmak istiyorum. O zaman da çok basit bir işlem. 60 diyorum. Çarpı 70. Shift eşittir. 60'ın %70'ini buldum. Ve buna eksi dersem de 60'ta %70'lik bir indirim yapmış oldum. Çıkardım yani. Bir diğer işlemimiz de A'nın değerini B yükseltirsek yüzde kaçlık değişiklik olur? Yani mesela benim A değerim 40 olsun. B değerim de 70 olsun. Bunun arasında yüzde kaçlık bir değişim var. Bunu görmek istiyorum. Bu sefer de B yani 70 eksi 40 shift eşittir. Yüzde 75'lik bir değişim olmuş. Yani yüzde 75 75'lik bir artmış ol, artış olmuş. Ama şimdi bu B ve A'nın e, değerlerine dikkat edin. Mesela ben burada hani B eksi A dedim. Yani 70 eksi 40 dedim. 40 eksi 70 deseydim sonuç tamamen farklı bir şey çıkacaktı. 40 eksi 70 çift eşittir diyorum. Yani bu B ve A değerlerine dikkat ediyoruz. İkincinin değerinden birincinin değerini çıkardım bu işlemde. Son yüzdelik işlemimiz de şöyle. 
A sayısından B eklenirse yüzde kaçlık bir artış olur? Yani benim sayım 10 diyelim. Ben ona 50 eklemek istiyorum. 60 oluyor. Yani ondan 60'a yüzde kaçlık aslında ama ona 50 eklersem yüzde kaçlık bir artmış, artış oluyor? Bunu görmek istiyorum. O zaman da 50 artı 10 shift eşittir diyorum. 600 yani ondan 60'a kadar çıkarken ona 50 ekledim de yani. %600'lük bir artış olmuş oluyor. Yüzde hesaplamalarımız bu kadardı. Şimdi derece dakika saniye gibi işlemlerimiz oluyor. Mesela işte 24 saat işte 60 saniye 60 dakika 60 dakika 60 saniye gibi ee, bunun içinde şu tuşu kullanıyoruz. Mesela nasıl göstereyim? Şöyle demeyeyim. 1 derece 2 dakika 3 saniye artı 3 derece yine 1 derece 2 dakika 3 saniye diyorum. Ve bu şekilde 2 derece 4 dakika 6 saniye şeklinde gösterdi. Ee, ama mesela diyelim ki işte Derecem var, saniyem var ama dakikam yok. Onu atlamadan geçmiyoruz. Onun yerine sıfır yazmamız gerekiyor. Yoksa hesap yanlış çıkar. Mesela 1 derece 0 dakika 6 saniye artı 3 derece 2 dakika 0 saniye. Bir de mühendislik gösterimi diye bir şey var. Onun için de şuradaki engineer anlamındaki ENG tuşunu kullanıyorum. Sallıyorum kafadan mesela işte şöyle bir değerim var elimde diyelim 64,589. Bunu e, ENG tıklarsam 64,589 çarpı 10 üzeri eksi 3 şeklinde gösteriyor. Şimdi de bu hesap makinesinin işe yarar bir özelliğinden bahsedeceğim. Değişkenler. Şimdi şuradaki A, B, C, D, E, F, X, Y bunlar... E, hesap makinesinin değişkenleri ve ben bunları değer atayabiliyorum onları çağırabiliyorum peki bunları nasıl yapacağım bunu göreceğiz ilk olarak hani mesela diyelim ki bir işlem var e, toplama işlemi ama sayılar o kadar büyük ki ben bunları her defasında toplamak istemiyorum hani bu toplamı da çok kullanacaksam mesela diyelim veya x sayısı diyelim o x sayısını ben çok kullanacaksam her defasında o uzun x sayısını yazmak yerine direkt e, bu değişkeni çağırıyorum şimdi ilk olarak yaptığımız bir toplama işlemini değişkene nasıl atarız onu göstereceğim sallıyorum mesela 2 artı 2 gibi bir işlemi değişkene atamak istiyorum buradan shift'e basıyorum ve rcl ardından a'ya atamak istediğim için şuna Gördüğünüz gibi 2 artı 2 A yatandı ve A'da şu an 4 değeri var. Bunu gösteriyor bana. Mesela B'ye başka bir şey atmak istersem şöyle yapıyorum. 5, Shift, R, C, L, B. 5'i de B'ye atalım. Bu şekilde. Mesela ben A değişkenine sakladığım değeri işlemlerde kullanacağım. Nasıl yapacağız bunu da? Şuradaki alfa tuşuna basıyorum. A'ya tıklıyorum. Buradan gördüğünüz gibi A geldi. Mesela A artı 2 diyorum. 6 çıkması gerekiyor. Bakalım doğru yapmış mıyız? Doğru. Veya e, değişkenin içinde ne var bunu görmek istiyorsak. Unuttuk diyelim. Mesela B değerinde ne vardı? O zaman da RCL'ye basıyoruz ve buna tıklıyorum. Bu şekilde B eşittir. 5 şeklinde bana gösteriyor. Bu değişkenlerde sakladığımız değerleri silmek için de mesela tek bir değişkendeki değeri sileceksem şöyle yapıyorum. 0 Shift R, C, L, A Aslında yani yaptığımız şey e, Benim A'da 4 değerim vardı Bu sefer 0 değerini atadım Bu tüm A, B, C, D Tüm belleklerde saklanan değeri silmek için de Shift'e ardından Moda ve buradan e, M, C, L'ye tıklıyorum Memory Clear Bu videoda bu kadar Bir sonraki videoda e, Fonksiyon hesaplamalarından Bahsedeceğim büyük ihtimal Görüşmek üzere.